হ্যালো রন সবাইকে আবারও স্বাগত হচ্ছে আমি পাবেল আজকে আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ের সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটা দেখব আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা কিভাবে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হয় অর্থাৎ সি প্রোগ্রামিংয়ের একদম বেসিক একটা ফাংশন সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সবার প্রথমে আমরা কোড ব্লক্সটা ওপেন করে ফেলি কোড ব্লক্সটা ওপেন হবে তো সি প্রোগ্রামিংয়ের একদম বেসিক স্ট্রাকচারটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা যে কোনো কাজ যখন করব সবচেয়ে বেসিক কাজ হচ্ছে কোনো কিছু প্রিন্ট করা এই জন্য সবার প্রথমে আমরা প্রিন্টের কাজটা দেখব আচ্ছা কোড ব্লক্স ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন আমরা একটা ফাইল ওপেন করব নতুন ফাইল খুলবো ফাইলে যাব তারপর নিউতে যাব তারপরে পাশে দেখতে পাচ্ছি এম টি ফাইল এখানে ক্লিক করব অথবা আরেকটা কাজ করা যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে শর্টকাট লেখা আছে কন্ট্রোল শিফট এন এটা যদি একসাথে প্রেস করা হয় তাহলেও আমার চলে আসবে তো আমি এটা রেখে দেখাই যে আমি প্রেস করছি কন্ট্রোল শিফট এন যে একটা উইন্ডো চলে এসেছে এই জায়গায় হচ্ছে আমরা এখন কোড লিখব তো শুরুতে আমি একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে নেই এডিটরে যাই এডিটরে যাওয়ার পরে চুজ করি এখানে ফন সাইজ টোয়েন্টি আচ্ছা আগে থেকে টোয়েন্টি করা আছে আমি এটাকে একটু বড় করে ফেলি টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি আর এখানে বোল্ড করে দিলাম ওকে এখন এটা এভাবে থাকুক আচ্ছা ফাইন সো এখন কোড লেখা শুরু করব সবার প্রথমে লিখতে হবে আই এন সি এল ইউ ডি ই ইনক্লুড তারপর হবে এস টি ডি আই ও ডট এইচ এটা সবার প্রথম কাজ তারপর লিখব মেইন আচ্ছা আমি প্রথমে লাইনগুলো লিখি এরপরে বুঝে বলবো একটা একটা করে যে প্রত্যেকটার কাজ কি কি তারপর আমরা একটা প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্ট দিব আচ্ছা তো সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইনক্লুড এস টিডি আই ও ডট এইচ লিখা হয়েছে তো এই লাইনটা লিখার মাধ্যমে আমরা আসলে একটা লাইব্রেরিকে ইনক্লুড করছি যে এস টিডি আই ও এই পার্টটা একটু এস টিডি দ্বারা বোঝায় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আই দ্বারা বোঝায় ইনপুট ও দ্বারা বোঝায় আউটপুট এবং ডট এইচ মানে হচ্ছে এটা একটা হেডার ফাইল আমরা হেডিংয়ে রেখেছি এটাকে তো স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরিটা হচ্ছে এই লাইব্রেরিতে যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো ইনক্লুড করার মাধ্যমে ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলি যেমন আপনি যদি কোনো বই পড়তে চান সেই বইটা যেই লাইব্রেরিতে আছে আপনি সেখানে যেতে হবে তারপর লাইব্রেরিতে গিয়ে বইটা পড়তে হবে সিমিলারলি আমরা প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে অনেক ফাংশান ব্যবহার করব সেই ফাংশানগুলো কিছু কিছু লাইব্রেরিতে জমা থাকে এই জন্য যেই ফাংশানগুলো ব্যবহার করব সেই লাইব্রেরিগুলো শুরুতে ইনক্লুড করে নিতে হয় এটা হচ্ছে প্রথম কাজ যেমন আমরা এখানে প্রিন্ট এফ ব্যবহার করেছি প্রিন্ট এফটা কিন্তু এই যে এই এস টিডি আইও ডটের মধ্যে আছে সো এই জন্য কিন্তু আমরা এস টিডি আইও ডট এইচ এটা লিখেছি একই রকমভাবে আরও অনেক লাইব্রেরি আছে ম্যাথ লাইব্রেরি আছে তারপরে স্ট্রিং লাইব্রেরি আছে এরকম অনেক লাইব্রেরি আছে এই লাইব্রেরির কিছু স্পেশাল ফাংশান আছে তো যখন আমরা যেই ফাংশানটা ব্যবহার করব তখন হচ্ছে ওই পার্টিকুলার লাইব্রেরিটা শুরুতে ইনক্লুড করে নিতে হবে তো সহজ কথা হচ্ছে যে আপনাদের কিন্তু এই প্রত্যেকটা বা এত এত লাইব্রেরি মুখস্থ করতে হবে না কারণ আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটা লাইব্রেরিতেই সব কাজগুলো করা যায় যেমন প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ তারপর হচ্ছে নর্মাল যোগ বিয়োগ সবগুলো কিন্তু এই এস টিডি আইওডটের মাধ্যমেই করা যাবে সো আপনাদের সেটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না আচ্ছা এবার হচ্ছে মেইন এই মেইন হচ্ছে একটা ফাংশান প্রত্যেকটা সি প্রোগ্রাম যে কোনো প্রোগ্রাম শুরু হয় মেইন থেকে সো আমার একটা সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সব সময় একটা মেইন ফাংশান থাকবে এই মেইন ফাংশানের মধ্যে আরও অনেক ফাংশান থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা ফাংশান টপিকটাতে আলোচনা করব তো আপাতত আপনারা একটু মনে রাখেন যে মেইনটা হচ্ছে একটা ফাংশান এবং এই মেইন ফাংশানের মধ্যে সব কাজ হবে সি প্রোগ্রামের এর মধ্যে সাব ফাংশান থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে ফাংশান টপিকে আলোচনা করব আচ্ছা তো এই যে মেইনের ভেতরে মেইনের পাশে আমরা দুইটা ফার্স্ট প্যাকেট দিয়েছি এটাকে বলা হয় প্যারামিটার আচ্ছা মেইন ফাংশানের ভেতরে কোনো আর্গুমেন্ট থাকে না বা প্যারামিটার থাকে না মেইনের শুরুতে অনেকে ইন্ট লিখতে পারেন ইন্ট হচ্ছে আমি সেগুলো আসলে এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি না কারণ মানে আমি চাচ্ছি ব্যাপারগুলোকে খুব সিম্পল রাখতে তো এখানে ইন্ট থাকতে পারে ইন্ট না দিলেও কোনো সমস্যা নেই ইন্ট কেন দিতে হয় সেটা নিয়েও আমি পরে আলোচনা করব আপাতত এটা থাকুক আর মেইনের ভেতরে হচ্ছে আমাদের সব কাজ হবে এই যে প্রিন্ট এফ লিখেছি এই প্রিন্ট এফের কাজটা এবার একটু বলি এই প্রিন্ট এফের কাজ হচ্ছে আপনার এই প্রিন্ট এফের ভেতরে প্রিন্ট এফের ভেতরে স্ট্রাকচারটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে দুইটা ফার্স্ট ব্রেকেট আছে এটাকে প্যারেন্থেসিস বলা হয় এই প্যারেন্থেসিসের ভেতরে আমরা ডাবল কোড দিয়েছি এই ডাবল কোডের ভেতরে আপনি যা কিছু লিখবেন এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসটা হচ্ছে ডিসপ্লে হবে উইন্ডোতে যেমন আমি একটা জিনিস লিখি মাই মেইন ইজ পাভেল 
আচ্ছা আপনারা যার যার নাম লিখবেন এই তো এই প্রিন্ট এফটা লিখে ফেললাম আর প্রিন্ট এফের শেষে অবশ্যই একটা সেমিকোলন দিতে হবে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন যে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে একটা একটা করে সেমিকোলন হয় সো এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে একদম প্রথম কাজ এটা করার পরে আপনারা যে এখানে একটা বিল্ড বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই বিল্ডে ক্লিক করবেন বিল্ডে ক্লিক করলে আমি এটা কোথায় সেভ করতে চাই সে জন্য একটা ফোল্ডার চাবে তো আমি ডেস্কটপে যাই ডেস্কটপে গিয়ে হচ্ছে একটা নতুন ফোল্ডার তৈরি করি ফোল্ডারটার নাম দিব হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং আচ্ছা এই যে এখানে লেখা আছে আনটাইটেল আমি একটু এই জিনিসটা দেখাই যে আনটাইটেলড আসলে কোন জায়গায় এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই আনটাইটেলড ওয়ান তো এখানেও লেখা আছে আনটাইটেল ওয়ান এখন আমি আনটাইটেল ওয়ানটাকে আমি যদি লিখি যে মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম ফার্স্ট প্রোগ্রাম আচ্ছা এই সেইফ এস টাইপ সি স্ল্যাশ সি প্লাস প্লাস ফাইলস এটাতে আমি সেভ দিব সেভ করলে দেখবেন যে এখানে যে মাই আনটাইটেল ওয়ান আছে সেই জায়গায় কিন্তু চলে আসবে মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম সো এখন এটাকে সেভ করতে হবে আচ্ছা এই হচ্ছে প্রথম কাজ তো এই বিল্ড করার মাধ্যমে যেটা হয় কম্পাইলার যে কোড ব্লক সেটা চেক করবে যে আমার এখানে কোনো এরর আছে কিনা যদি এরর থাকে সেটা সে নিচে ওয়ার্নিং দেখাবে যেমন আমি যদি এই যে এই জায়গায় যে সেমিকোলনটা আছে এই সেমিকোলনটা যদি না দিই না দিয়ে যদি এবার বিল্ড করার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে একটা ওয়ার্নিং আছে এই যে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সপেক্টেড সেমিকোলন হ্যাঁ এটাকে টোকেন বলা হয় আর কি বিফোর সেকেন্ড ব্রেকেট এই সেকেন্ড ব্রেকেটের আগে হচ্ছে এখানে একটা সেমিকোলন থাকবে সো আপনাকে কিন্তু একটা হিন্ট দিয়ে দিবে যা কোথায় এরর হয়েছে সো আবার বিল্ড করি আবার যদি বিল্টে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখন আর কোনো এরর দেখাচ্ছে না সো এটা হচ্ছে আমার একদম প্রথম কাজ সেকেন্ড কাজ যখন আমার কোনো এরর থাকবে না তখন হচ্ছে আমি এটা রান করব সো রানে ক্লিক করি রানে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে চলে এসেছে মাই নেম ইস পাভেল এই লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন সো কনগ্রাচুলেশনস আপনার যদি এতটুকু করে থাকতে পারেন যে আপনাদের প্রথম কোড হয়ে গিয়েছে আমরা প্রিন্ট এফের কাজ করতে পারবো এখন থেকে আচ্ছা এখন আরও কিছু কাজ করি এখানের মধ্যে আমি চাচ্ছি যে মাই নেম ইস আচ্ছা এটাকে আমি একটু ক্যাপিটাল এটা দিয়ে দিই মাই নেম ইস পাভেল এটার পর পর একটু স্পেস থাকবে পরের লাইনে আমি এখানে একটা বা আরেকটা কাজ করি এখানে হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিতে হবে তো ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিলে যে কাজটা হয় সেটা একটু দেখাই এটাকে আবার যতবার কোডটা আপনি চেঞ্জ করবেন ততবার বিল্ড করে নিতে হবে এবার হচ্ছে রান করি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আগে যে প্রসেস রিটার্ন এগুলো হচ্ছে সিপিউর কথা যে কতক্ষণ সময় লেগেছে প্রসেস করতে কোডটাকে তো এখন এই যে মাই নেম ইস পাভেলের পরে কিন্তু একটা লাইন গ্যাপ এসেছে এই কাজটা হয়েছে কার কারণে এই ব্যাক স্ল্যাশ অ্যানের মাধ্যমে সো যেখানে আমি ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিবো সেখানে হচ্ছে কার্সার পরের লাইনে চলে যাবে যেমন আমি যদি পাভেলের আগে একটা ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিই তারপরে যে কাজটা হবে এই যে পাভেলটা চলে গিয়েছে পরের লাইনে সো আশা করছি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে যে লাইনে যেখানেই আমি ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান দিবো সেখানেই হচ্ছে কার্সারটা পরের লাইনে চলে যাবে বা আমি যদি ট্যাব দিতে চাই ব্যাক স্ল্যাশ টি ব্যাক স্ল্যাশ টি দিয়ে আচ্ছা এইটাকে একটু ক্লোজ করে নিই আবার বিল করে নিলাম এবার রান করি সো ট্যাব দেওয়াতে কী হয়েছে দেখেন যে এক ট্যাব সমপরিমাণ দূরত্ব এখানে স্পেস এসেছে সো এই হচ্ছে কাজ আশা করছি আপনারা সবাই প্রিন্ট এফের কাজ পারবেন নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে দুটি সংখ্যা যোগ করা যায় মানে সংখ্যা নিয়ে কাজ করব প্রিন্ট এফ তো থাকবেই যেহেতু আমরা প্রিন্ট এফ শিখে ফেলেছি এরপর থেকে কিন্তু প্রিন্ট এফ প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের মধ্যেই কমন থাকবে এবং ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে আমরা স্ক্যান এফ তারপর হচ্ছে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম